Hi, Byron. It's good to see you again. Hi. Hi, Hi. Hazel. Can you hear me? Can you see me? Yes, you can. Yeah. Okay. Perfect. Hey, how was your mother day? Your mother's day. <laughs> how was it? Solo la sueto. Solo la sueto. Oh my God! Why? Yeah, but it, it was cool. At least, did you rest? It it was so special. So special. Yes, oh, that's amazing. Tell me, what did you do, Hazel? Uh, I'm celebrate the birthday, mom, mom's birthday, because ella cumpleaños el mismo día de las madres. Really? Yeah. Así que le tengo un regalo. <risa> ¿Vale, sí, doble regalo, doble regalo. <risa> doble surprise. Wow. <risa> y me imagino a la mamá de su mamá teniendo a su hija el día de las madres. <risa> sí, buen regalo fue. <risa> yeah, I know. Oh my God. All the pain because, well, I, I don't have child. I don't have children, um, but I can imagine, right, the, the pain when you are dando a luz. <laughs> yeah, like, uh, I don't know. Um, I don't know. Imagine you're, you're um, one of the, the mother's day and you are in the hospital. I'm screaming for the pain. Oh, my God, I don't want to. <laughs> I know. Horrible. Yeah, horrible. I, I I can imagine. Oh my god! But um, the per the best part is like, uh, she has um like a double celebrate, right? Como una doble celebración, double holiday, for she, um, for for her. Yeah. Yeah. Okay, that sounds amazing. But did you eat some? Did you eat some something? What did I you? Ate, I ate cake, a lot of cake. Really? Because we oh. don't two cakes. Okay, amazing. Do you like cake? Mm, also. No, <laughs> me neither. Um, I was talking about this um yesterday with my mom, and uh we were like uh, thinking about it and we said like why people eat cake on mother's day and i say on i don't know i think it's like a way to celebrate something not just a birthday and um, can be a way to celebrate the holiday it's like um i don't know the mother's day the father's day um the child day um birthdays christmas right or something like this i think right i think but um we we really we are not um fan of cakes in my home um my mom doesn't like it um my sisters don't like it um too i don't like it we we always uh prefer the the ice cream yeah and I remember when when I when I had my grandma cuando tenía mi abuela hace un par de años, uh, she she didn't she didn't love cake too. So we always bought um uh, we used to bought um we used to buy sorry we used to buy um ice cream ice cream like los galones de, de, de sorbete con, con los conitos and that was the way that we celebrate yeah we we were not fan of cake i am not fan of cake um except of the ice cream cake <laughs> el, el, el sorbete de, perdón el pastel de sorbete es uno de mis favoritos y me gusta porque me gusta lo helado entonces i will really not ice cream. yes Hazel? i love the Ice cream cake too. Excellent. Yeah, I love it too. It's so delicious, right? It's not like um like uh, when you are eating like the normal cake, it, it did it with uh, with bread. It's like a little bit 
um a little bit i don't know how to say it like dry <laughs> a little bit dry i don't know no yeah, sé dry ajá como seco como seco ajá no sé <laughs> Uh, a little bit dry, yeah, a little bit dry. So I'm not a fan of cake. Um, it like, uh, it's like um, un poco, ¿cómo se le diría esto? Irónico, ironic. It's like a little bit ironic because I love the little cake, <laughs> and it's the most uh, dry cake ever. <laughs> I think. A mí me gusta yeah. más el de la lido. Yeah, no really. <laughs> a lot. So dry. So so dry. That's the that's the the reason why my mom doesn't like it and my sisters um um done it too because I don't know, it's too dry, but I don't know. I don't like the cakes. It's not my favorite dessert. No es mi no es mi postre favorito, sinceramente. I prefer like cheesecakes or ice cream or uh, pie like the lemon pie for example before the cake but um I, I really like it the little cake <laughs> and it's a little bit ironic because it's so dry yo sé que es super seco y que es super empalagoso y que a la mayoría de gente no le gusta no me pregunten por qué pero a mí sí me gusta <laughs> y es super irónico porque es seco es super dulce me gustan las cosas dulces pero no al punto de empalagarse right because um I don't know I don't like it it's like like the chocolate for example I really love the 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 black chocolate el el puro el el chocolate negro el puro el que se el que no tiene azúcar ese chocolate es amargo oh my god I really love it it's so cool and um one of my cousins went to Bru to to Bruselas um and she she bring us um a, a black chocolate from there and it was so delicious i really love the the black chocolate it's one of my of my favorite candies in the world um I, i'm really fun of candies just so muy fan de las candies and what happened with the rest of you? What happened in your in your houses? Did you eat cake? No, Byron, Wendy, Edwin, Salvador, Fabiola, did you eat cake? Or you, you don't like cake either? <laughs> I like Yes, cake. I like. Do you like it? I like, so I like chocolate cake. Oh, yeah. I like chocolate cake. Yeah. I like chocolate cake. I like chocolate. <laughs> Me gusta el chocolate también. <laughs> Did you eat it yesterday? Yes, I... Yes, I did. I... I was cooking a chocolate cake. Excellent. Cooking. Cooking. I was cooking chocolate cake. Oh, my God. And it, it, it was delicious? Was it delicious? Sorry. Was it delicious? Yeah. So yeah. so because uh, I I didn't put the uh, exactly sugar cantidad de su uh, sugar. Uh -huh. <laughs> Me like too much sugar. Mm -hmm. Or a lot of sugar? Yeah. Yeah, I understand. It's it's better like that uh, without the the excess of of sugar que el azúcar es mala también es de hecho es de las peores drogas mm -hmm. que existen um, el azúcar mm -hmm. es muy mala para nuestro cuerpo so I I I try to eat uh, just a little sugar but uh, it's like I love the lemon pie it do you know how much sugar do you need for a lemon pie saben cuánto azúcar se necesita para un lemon pie bueno en realidad no se le pone azúcar pero se le pone dos latas de leche condensada entonces la leche condensada es pura azúcar <laughs> it's pura pura azúcar so yeah it's like it's like I don't like the cakes but I like cheesecake and quiero ver ay perdón me están cayendo mensajes en el chat no los había visto y dice Jessica buenas noches teacher estaré de oyente porque me trabajó trabajar de noche ok Jessica gracias por estar aquí por avisarme y Reina dice que está mal de salud y pide permiso por estar solo de oyente ok Reina gracias por avisarme también y espero que se mejore prontito and guys, antes de comenzar esta clase, solamente les recuerdo, la plataforma y el examen final, please, 
do the final exam, hagan el examen final. Necesito que hagan ese examen final porque es lo que les ayuda a pasar el módulo, ¿ok? Mañana sería el último, la última clase del módulo y necesito que hayan terminado la plataforma para mañana más tardar a la medianoche. Entonces, si todavía no la han terminado, pónganse las pilas, pónganse las pilas. Y recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en... En el chat de WhatsApp, por en dado caso yo no les puedo responder en el momento porque a veces estoy ocupada con la U, en el chat de WhatsApp, por si otro compañero ya respondió tal pregunta o otro compañero de inglés corporativo también les puede ayudar. ¿Qué es, Hazel? Una pregunta, si en el siguiente módulo estaríamos con usted. I'm not really sure. Realmente no estoy segura. Yo esperaría que me dieran el mismo, o sea, a ustedes mismos, <risa> valga la redundancia, o sea, el siguiente módulo de ustedes. Esperaría yo pero voy a preguntar porque realmente no estoy segura. Así que si no les tocase yo, voy a preguntar quizás más tarde, y si no les tocase yo, les aviso mañana, porque pues yo no me veo eso de, a mí solo me los asignan, right Entonces, eh, no estoy muy segura de si sería yo. Entonces, vamos a ver. Espero que sí, espero que sí sea yo, pero si no, vamos a ver. Ok, Edwin. Uh, I have a question about the final test. Uh... Is there in the platform? Yeah, yeah, of course. Is there? Oh, okay. At the final. Okay. Yeah. Mm -hmm. Yeah. At the okay. end of the, of the of the entire course, the the course completo al final está. Mm -hmm. Well, okay, okay. Thanks, teacher. My pleasure. Okay, guys. So we're going to start our class with the well. Ya les estoy presentando pantalla, pero no sé si ustedes ya la ven. Me avisan cuando la puedan ver. Okay, can you see it? Can you see it, guys? Yes, yes, yeah. teacher. Okay, I can perfect. See so, guys, the topic for today is writing an email to your family. Okay, this is an important thing. Remember, we were talking about our families the last classes, and we were talking about grandma, father, um, cousin, nephew, niece, great great grandmother um wife husband brother big sister little sister um and all of these things siblings relatives relatives que es la palabra que se utiliza para decir parientes okay cuando usted habla de un pariente quiere decir no quiere especificar qué tipo de relación tiene pero quiere decir que es un pariente suyo puede decir relative relative es pariente okay relatives we were talking about it so um we were using también eh, the simple eh, no the present progressive sorry no sé por qué los confundo cuando les digo the present progressive so today we're going to see writing an email to your family okay this is the topic for today and we're going to have a reading time okay vamos a tener a reading time en este momento les presento mi pantalla y vamos a leer pero que lo logren ver porque este es este esta cosa se ve bien distorsionada Así que ustedes avísenme si no lo pueden ver. Ok, ya les estoy presentando. ¿Se puede ver? Yo tratando de hacer lo más grande que se pueda. ¿Ya lo ven bien? Ya yes, se chat. Ok. So, I need a volunteer. Ah, help me. Me levanto la mano. Yes, Edwin, can you help me to read? Yes, teacher. Go. Um, written a mail about your family. Dear John, dear John Hu, thanks for your email. Now, let me tell you about my family. My parents are coffee farmers. Most families here are small. I have a, I have one older sister, but I don't have a brother. My sister's name. Um, Hasta ahí llega, ¿verdad? Sí. So, uh, that's it. Uh, so, that's an example. Yeah, thank you, Edwin. Okay, look at this. This is a really short email to Jung 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 Jung. A saber cómo se pronuncia eso. 
<ríe> pero es un email para, John Hu. para esta persona. And um, the people who is writing this email is talking about his family, right? Like about his parents. They are coffee farmers. Do you know what is coffee farmers? ¿Saben lo que es un coffee farmer? No? A coffee farmer is something like un agricultor de café. Sí, un agricultor de café, las personas que se dedican a, la, a, a cultivar café, se lo cultivan, lo cosechan y lo venden, right? This is a, a coffee farmer. Okay, farmer es, es, es agricultor, okay, farmer, agricultor. So, coffee farmer es un agricultor de café, sí, una persona que se dedica a cultivar el café. So, this is a little example about um, to write a, an email to your family, okay? And we're going to have another, um, another reading. Of this, que este era bien chiquito, right? Así que vamos a tener otro pequeño reading. Y me gustaría a uh, otra persona voluntaria que me ayude a leer. Wendy. Ok, Wendy, help me to read desde aquí a arriba, desde The Changing Family y luego hacia abajo. The Changing Family. Read the title of the article, then check the question in the article. Will answer why do women work outside of the home? What happens with both parents' work? Ahí le puede ir van. Bye. <laughs> si quiere, pueden pasar American donde, donde, dice, donde dice American Family. Si después leemos la puerta de la par. Ajá. American families are shining. One important change. In the most married woman now outside the, the home it happens when both parents work. Read about the moral family. Judy and Morales have three child children. <laughs> children. 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 Just 12, Ben, nine, and only six. Steve is a computer programmer. This Judy is working again. Has a hotel administrator um, the family needs the money and Judy likes her job. Everything is going well, but there are so also some problems. Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Judy loves her work. But she feels so tired and busy. She also worries about the children. Judy has to work on Saturdays, so Steve and Judy don't have a lot of free time together. Emily is having a great time in her after school program. When Judy comes to pick her up, she doesn't want to leave. Unfortunately, Ben Schools doesn't have after school program. Right now, he's spending most afternoon in front of TV. Josh is enjoying his new freedom after school. He's playing his music louder and spending more time on the phone. He also doing a few household chores. Excellent, Wendy. Thank you so much. Aquí solo una palabrita. Esto que es busy. Repeat busy. Se escribe busy y se dice busy. Okay, busy. Busy. Es ocupado. Busy. Right? Busy. Okay. Okay. Thank you so much, Hel Wendy, for, for helping me to read. Okay. This is like the changing family. Um, digamos que en un siglo pasado, ya bien pasado, porque pues ya no es así. Eh, tenían esta, tra esta tradición bastante patriarcal de que los hombres trabajaban y las mujeres se quedaban en casa a cuidar a los hijos. Eh, también tenemos una economía en este momento que no es la apta para que solo una persona trabaje, right? Y apenas sobrevivimos con un salario, no digamos, eh, apenas sobrevivimos con dos salarios, no digamos con uno, right? So I, I, I know a lot it because my mom um, raised four, child four children, um, And by herself, right? Ella prácticamente crió cuatro niños ella sola. So it's like, oh my God, it's too complicated, right? So um, Steve is, uh, you can you can learn about the Morales, creo que se llaman los, yeah, the Morales family. And you can see that they are a couple, that is Steve and Judy. 
Eh, Steve is wor eh, still. No, Judy is working. So Steve is in the house trying to um help with the housework. Que de hecho yo no le diría una ayuda, sino una obligación, right? Porque de toda es obligación de las personas que viven en la casa hacer las cosas. No es que sea tarea de las mujeres. So, um... It's like he's doing this and Judy is working. Judy is working right now. And they have three children who is Emily. Que Emily se ve que está fascinada con el school, after school program. Que es como un club que se hace después del, eh, de que termina el año escolar. Un club como para divertirse, como para repasar cosas. Sí, a veces es, es, es como un tipo club. Sí, so you can see that um, Emily is really enjoying this school program. Um, ben is always spending time in front of the TV because he is too young and he doesn't have any after school program. And Josh, who is um, a new friend on after school, right? But he is playing music louder, como escuchando música muy fuerte and spending more time on the phone, que esté como pasando más tiempo en el teléfono. That's usually in child, right? In children's. So, I need to know if you have any questions about it. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de leer? No? No. Okay, so I'm going to stop this and I'm going to go back to our presentation. Okay. Did, can you see it right now? Yes. Okay, excellent. So guys, we already did the, the reading time and we're going to pass to this. Um, Yesterday we saw the, no, the last class we saw the present progressive, right? Si, si, si me recuerdan, que si lo vimos? ¿Verdad que sí? Yeah. Okay, look at this. Perfecto, no me quería confundir que no la había, diciéndole que... Yes, si we no did. Le, perdón, que si lo habíamos visto y no lo habíamos visto. Thank you, Wendy. Okay. So just remembering, right? Solo recordando. What's the present priority? Why do we use it? ¿Para qué se usa? Hmm? Something that you do right now. That you are doing right now. You are doing right now. Excellent, Wendy. For current action, remember, something that you are doing right now, current action, unfinished action, ¿sí? Algo que usted está haciendo ahorita, acciones progresivas que no necesariamente tiene que ser algo que usted está haciendo en este momento a las, quiero ver qué hora son, a las 9.24 de la noche, puede que usted no esté haciendo algo a las 9.24 de la noche como estudiar, les decía, les ponía este ejemplo, ¿sí? Like, um, currently I am studying at the university, But en este momento de las 9 y 24 de la noche PM del jueves 11 de mayo, yo no estoy estudiando específicamente en la, estu en la universidad, right? Pero la acción es progresiva porque yo lo sigo haciendo, ¿sí? Es más, mañana tengo examen, así que, no pasado, tengo examen, así que, bueno, creo que me pusieron, me pusieron examen el sábado. Nunca me habían puesto examen el sábado, me siento indignada. <risa> But... Um, And this is something like this, like una acción progresiva, algo que puede que no esté pasando en este preciso instante, en este momento, este segundo, en esta hora, pero que sí es progresivo. Trabajar, estudiar, cuidar a sus hijos, cuidar a sus animalitos, a sus pets. Like, I am taking care of my, of my cats always, right? Siempre estoy cuidando a mis gatos, right? Siempre estoy cuidando a mis gatos. Y eso es una acción progresiva, right? Porque no es algo que yo haya dejado de hacer, Sí, hasta el día que ellos no estén, voy a dejar de cuidarlos porque ya no van a estar. Pero mientras tanto, la acción sigue siendo progresiva. En un finish action, que viene siendo lo mismo, que son acciones que no han terminado. ¿Ok? Thank you so much, Wendy, for helping me. And remember the structure, ¿ok? We, we learned yesterday about... Yesterday, no, the last class. Yo te sigo diciendo ayer, pero ayer no tuvimos clase. And the last... Um, The last class we learned about the structure of this tense and we said that we are going to use in positive the subject, the verb to be, corresponding of the subject, the verb with ing, and the complement, okay? Sujeto, verbo to be, verbo con ing, sleeping, walking, jumping, carrying, taking, um, eating, 
um, I don't know, all of the birds with ING that you can imagine, <laughs> okay? And the complement that brings all the details about the sentence. When we are using the negative, we use the subject, the verb to be in negative, que también lo vimos la última clase, que decíamos que es I am not, aren't or not, isn't or is not, ¿ok? Que esas son las contracciones y es válido usarlas. Y si usted no las quiere usar porque siente que se le traba la lengua, por el momento, it's ok. Que mientras usted esté aprendiendo, siempre haga lo que a usted se le haga más cómodo. Que no tenga pena ni nervio por no poder decir una contracción. En supieran cuántas veces yo no pude decir algo. Que sigo diciendo que la palabra toda la vida que me costó decir era daughter. Siempre me costó un montón decir daughter. Pero sentía que porque no concordaba la palabra con la, con la, con, con la escritura. O sea, el sonido con la escritura no concordaban. Entonces me, se me hacía bien difícil. Hay otras palabras que son más fáciles. Así que todos tenemos esas pequeñas dificultades. Así que si usted siente que decir aren't o isn't de una sola vez le siente muy complicado, puede irlo diciendo is not, are not, it's okay. Con la práctica uno agarra pues más, más eh, rapidez para decir las cosas y ya a veces ya no lo piensa o como cuando habla, ya hace contracciones, por ejemplo, ya a veces cuando hablo ya ni siquiera digo I will, por ejemplo, y eso le digo I'll, no sé qué, um, or something like that, ¿ok? Entonces eso es normal. Así que no se preocupen si en un principio se les cuesta un poquito. Esto siempre pasa al empezar a aprender un idioma nuevo, right? And um, in questions we use, to be first, remember, les he dicho que siempre en todos los tenses en inglés, todos, no hay excepción, todos. Se le va a dar la vuelta al sujeto con el auxiliar del tiempo. El auxiliar del tiempo es el verbo to be, en este caso, con el verbo con ing. Pero el auxiliar es el verbo to be. Entonces, vamos a poner primero el verbo to be y luego el sujeto. ¿Ok? Siempre. Siempre, siempre en las, en las preguntas. Eh, ¿Se acuerdan cuando vimos would? También would iba primero porque era el auxiliar del tiempo. Por lo tanto, iba primero en las preguntas. Eso es regla general. Que en las preguntas se le da vuelta al sujeto con el auxiliar del tiempo. To be subject. Verb with ing, complement. Okay, this is the way that we use the present progressive. I need to know if someone of you have any questions about it. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? No? Perfect. Okay, so I need a volunteer to help me to read. Hazel, ok, Hazel, se leen como, por ejemplo, are you living at home now? Yes, I am, no, I am not. Y así la siguiente, ok, así para abajo. Go okay. ahead. Ok, uh, present continuous. Are you living at home now? Yes, I am, no, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing this day? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Excellent, Hazel. Thank you so much. Look at this. Quiero que se fijen en algo aquí en las primeras respuestas de las que no, nos leyó Hazel. Y es que como las contracciones pueden ser con los sujetos o pueden ser con los negativos, pueden ser de ambas formas. Quiero que lo vean aquí. Aquí dice she is, ¿ok? Puede ser she's not, she's not. Ese she con la, con la, con la, ay, con esta cosita ah, que se me olvidó. Postrofe. Apóstrofe, gracias. I'm sorry, a veces olvido cómo se llama. Con la apóstrofe es she is, es la contracción de she is. Por lo tanto, usted puede ocupar she's not o she isn't, ¿ok? Cualquiera de las dos está bien, porque es una, estamos, estamos haciendo una contracción y ambas significan she is not. Sí, las dos significan lo mismo. Usted puede hacer la contracción tanto con el sujeto o con el negativo. It's ok. ¿Qué es lo que pasa con el am? Por ejemplo, el am... Eh, el, el verbo to be no hace la contracción con el negativo, sino directamente con el sujeto. Y los demás también pueden ser una contracción directamente con el sujeto, no necesariamente con el not. Pero también puede ser con el not. Así que usted puede decir, you aren't or you are not. You're not. You're not. Se dice, you're not. ¿Sí? 
you're not. Um, we aren't, okay? We're not. She isn't or she's not. It isn't or it's not, right? Y cualquiera de las dos está bien. Si le pone la contracción al sujeto o al negativo, it's okay. Ambas maneras están bien, okay? So I need to know if someone of you have any questions about it. De esto que acabo de explicar, último, lo, lo último que acabo de explicar, ¿alguna pregunta? No. Ok. So les voy a mostrar mi paint y vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, ustedes van a hacer unos ejemplos. Ay, ¿por qué no veo paint? Aquí está. Ok. Voluntariamente, porque ya les he dicho que si paso uno por uno no alcanzo. Voluntariamente, ¿quién me quiere dar ejemplos utilizando? Simple. Eh, present progressive. Sorry, sigo diciéndole simple present. No, present progressive. ¿Quién quiere darme un ejemplo? Wendy. Are we starting? Studying? All night. Nights. All Como de noches. Todas las noches. Entiendo, entiendo. Ok. Um, who wants to answer this question? ¿Quién quiere responder la pregunta de Wendy? Ok. Aquí está. Ok, Edwin, dígame. Yes, we are. Yes, we are. Ok, yes, we are starting all night. Ok, thank you yes, so much. Yes, we are starting all night. Y si lo dijera en negativo, ¿cómo me lo diría? No, we aren't. We aren't starting all night. <laughs> Excellent, thank you so much. Ok, Edwin, ya que usted participó, haga una pregunta. Um... Uh, <laughs> is, is she teaching at school? Okay, again, again, again. Is she? It's, is she teaching? At school, as in? Mm-hmm. Ok. ¿Quién quiere responder la pregunta? Raise your hand. Edwin, otra vez. No, tiene que ser alguien más. No, no, no. no. Solo ah, ok. Hand. Ok, me parece que Edwin. Y yo, oh my God, Edwin no. se quiere responder a sí mismo. Dije, vaya, hey. No, 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 solo bajé la mano. Ok, bajen las manitas Sorry. cuando terminen de participar, ok, para que no me pase eso. Ok, Hazel. Uh -huh. eh, yes, she is teaching at school. Excelente. ¿Y si me lo dicen negativo? No, she isn't teaching at school. Perfect. Okay. Hazel, ask a question. Is he? Drinking soda? Okay. In in his bedroom. Good question. Okay. Who wants to answer this question? The Hazel's question? Raise your hand who wants to answer. Mm -hmm. Who wants to answer this question? Oh my God, hay 11 participantes aquí. Tienen que participar, guys. Si no, ¿cómo, ¿cómo improvisan su inglés? ¿Cómo lo practican si no lo ponen en práctica? ¿Cómo lo aprenden si no lo ponen en práctica, by the way? ¿Ya? Yeah. Raise your hand. Who wants to answer this question? Si no, los voy a elegir. 
Y no me gusta elegirlos porque a mí, a mí no me gustaba que me eligieran cuando me hacían preguntas los teachers. Así que a mí no me gusta elegir, pero necesito que participen. So, um, if I need to choose, I'm gonna choose. Hmm. Voluntariamente, raise your hand who wants to answer this question. Ok, vamos a ver, solo me quiero acordar de quiénes no. Jessica y Reina no, porque están de oyentes. Ok, entonces Byron, help me to answer this question. Preferiría no, porque ahorita hay un poco de bulla aquí en mi casa. Entonces, para ¿Hay mucho ruido? Sí, sí. Ah, ok, ok, está bien, entiendo, don't worry. Okay, let me see. Preguntemos a Fabiola. Fabiola, do you want to answer this question? Hi. Hi. Mm. Estoy un poco confundida, perdón. Don't worry, dígame. Si necesita ayuda, le ayudo. Dígame, ¿qué es, lo que no, qué, ¿qué es lo que todavía no termina de comprender? Es que sinceramente no he puesto mucha atención porque estaba de oyente. Ay, ok. Ok, look at this, Fabiola, look at this. Necesito que usted aprenda también, necesito que todos aprendan. Ok, el presente progresivo se usa para acciones progresivas, es decir, algo que está pasando ahorita o que es una acción que está siendo, que no ha terminado, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿Is he drinking soda in this bedroom? Esta ING le da progresivo, es como tomando, así como cuando se dice comiendo, tomando, durmiendo, caminando, ese ando, endo, indo, es la ING en el inglés. Se toma el verbo normal y le pone la ING y lo hace progresivo, ¿ok? Lo hace progresivo. So, cuando usted responde, utiliza, esta es la estructura. Remember, siempre cuando responde, el sujeto va primero. ¿Quién es el sujeto de la oración, Fabiola? He. Ok. He. Luego va el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be de he? Is. Is. Excellent. ¿Cuál es el verbo? Drink. Drinking, repeat, drinking. drinking. Okay, ¿y cuál es el he complemento? Soda in his bedroom. Okay, ahora repítame completa la oración. He's drinking soda in his bedroom. Excelente, Fabiola, sí. Y si yo lo quisiera decir en negativo, ¿sabe cómo se hace? He's not drinking soda in his bedroom. Perfecto, me hicieron eso, Fabiola. Vio que sí puede, yo sabía que sí podía. Ok, good job, you did it so great, ok. Ahora, Fabiola, haga usted una pregunta, intente hacer una pregunta. Le voy a dejar esta que hicieron, que hicieron antes para que se guíe, ok. Y recuerde que primero va el verbo to be, el sujeto, y luego el verbo con ing y el complemento. Y okay? trate usted de hacer una, una pregunta. Y si no sabe cómo decir algo, dígame, yo le ayudo. Is she working in uh -huh. on the class? No sé. Working, ajá. Uh -huh. And... ¿Cómo se dice empresa? Um, you can say enterprise or you can say, hay otra palabra para decir empresa. Company. <ríe> company. Y yo enterprise. Ajá, uh -huh. in a company. Ok. Good question, Fabiola. Thank you so much. Ok. Uh, raise your hand who wants to answer this question. ¿Quién quiere responder esta pregunta? Uh -huh. Don't be shy, guys. You can do it. Don't be shy. No sean tímidos. You can do it. Yo sé que ustedes pueden. Ya vieron, Fabiola se sentía así un poquito como, como, uy, teacher, no puedo, pero al final sí pudo, ella solita pudo. Yeah, so you can do it by yourself too. 
Usted puede, ustedes pueden hacerlo ustedes solitos también. ¿Ya? No one. Oh my God, no one wants. Ok, ok, dos manitas y los dos van a participar. Edwin primero y luego Hazel, ok. Edwin, tell me the answer of this. Um, yes, she's working in a company. ¿Y si lo digo en negativo? No, she's not working in a company. Excelente, ok. Edwin, ask a question y Hazel nos la va a responder. Um, does Hazel study does? English? Is Hazel study English in this moment or right now? Cualquiera de las dos está bien. Right now, in this moment. Mm -hmm. okay. okay, Hazel. <laughs> Hazel talking about Hazel? <laughs> <laughs> yes, she's studying English right now. And how do you say it in negative? Um, no, she isn't studying English right now. Excellent, amazing. Okay, guys, that, that was perfect. Okay, eso estuvo perfecto. I really love it. Um, please, traten de participar, guys. Participar, créanme que este es el espacio seguro y, e importante para que practiquen, ¿ok? El inglés no va a entrar a sus cabecitas si usted no lo practica. Es como los niños cuando aprenden a hablar, right? No aprenden a hablar hasta que hablan y uno los corrige, ¿sí? Te dicen... Eh, que quieren algo y lo dicen mal y uno los corrige, entonces entienden que es de otra manera, pero solo hablando es que uno puede realmente progresar, right Porque no quiero que les pase esto de lo... Yo entiendo el inglés, pero no lo hablo. No, dudas. no quiero que les pase porque he encontrado varias personas que dicen como, sí, yo lo entiendo, entiendo que es tal cosa, pero no lo puedo hablar. Eso no lo puedo hablar, es su falta de práctica. ¿sí? No es que no sepa inglés, es que no ha practicado el inglés. Sí, no ha practicado el inglés. Yo que soy una persona que me gusta hablar un montón. <risa> ya me vieron que soy bien extrovertida. Eh, yo sí que practico. Yo me acuerdo que yo me hablaba a mí misma frente al espejo. Cuando empezaba, cuando empezaba a, eh, a hablar más el inglés, me hablaba a mí misma en el espejo. Y a veces tenía pensamientos y me los, yo misma me los decía en inglés. Como decía, pues ya mañana tengo que ir a la U. Y decía, I'm going to go to the university. Y me decía la oración a mí misma en inglés. Como... A manera de que mi cerebro se acostumbrara al otro idioma también. Así que necesito que ustedes hagan lo mismo. Sí, participen, participen, participen. And don't be shy. Este es el espacio seguro para equivocarse. Aquí nadie les va a hacer el feo si se equivocan. Es más, equivocarse, it's okay, porque es parte del proceso. Ok, so, um, do you have any more questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Okay, so the exercise is write a little email for someone of your family and tell them what are you doing, okay? Um, este ejercicio no es... Bueno, sí les voy a poner en breakup rooms para que ustedes puedan auxiliarse entre ustedes, pero es más que todo eh, personal, okay? Es más que todo personal. Y la pregunta siempre es así... Uy, qué raro se vio eso. Como que mandó una imagen, se ve. Así, write a little email for someone of your family and tell them what are you doing. Al menos tres cosas que ustedes están haciendo, necesito que le escriban a su familia. Por ejemplo, Edwin, digamos, Edwin le escribe a su mamá. Sí, Edwin le escribe a su mamá y le dice, Hi, mom, it's good to talk to you again. Currently, I am cooking a uh, soup for lunch and I am listening my favorite song. While I am writing this to you because I miss you, right? Así chiquito, tiene que ser chiquito, no se preocupen, no tiene que ser la gran cosa. Es más que todo personal, pero les voy a poner en breakup rooms también para que puedan auxiliarse entre ustedes, eh, como debe ser, right? Todos en, entre nosotros auxiliándonos. So, ¿se entiende la dinámica? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ok. 
okay? Ahí van las breakup rooms. Get into the breakup rooms, please, and write your own, um, your own email.
Okay, we're getting back right now. I think, yeah, we're getting back. <clears throat> so, um, todavía nos hacen falta unas personitas que no se han reintegrado, pero ya casi. Y pues, ay, qué cortito es el tiempo. Yo siento que una hora no nos dura nada. Um, no voy a alcanzar, obviamente, a escucharlos a todos, pero si más de alguno, pues al menos una persona me puede contar su email, right? So, quiero ver en tres segundos se acaba. Ok. I think we are all right here again. And, uh, como les decía, no nos alcanza la hora. Siento que no me alcanza la hora para todo lo que quiero hacer con ustedes. Así que, um, I need a volunteer to tell me the email. Un voluntario que me quiera leer su email. Edwin, uh -huh. escucha. Ok, teacher. Uh, the email. Hi, mom. I, I greet you again because I, I miss you. In these days, I taking guitar lesson after work. I need to have my mind busy. I know that it's too hard to be far away to home, but I try to be strong. Hugs, I love mom. Oh, it was very sensitive. <laughs> I love it. Thank you so much, Edwin. Repeat after me. Writing. Okay. Writing. Good job. Okay. okay. Anyone else? Thank Alguien más que me lo quiera compartir? Thank you, Edwin. Okay. Hmm. Someone else? Yeah. Someone else right here who wants to share your email? Hazel. Mm -hmm. Dear Paola, how is it going? Currently, I'm drinking a lot of water because I do exercise every day. And I'm taking a lot of naps too because I feel tired after workout. I really miss you and I hope to see you soon. Okay, excellent. Thank you so much, Hazel. Amazing, guys. You are doing fantastic. Okay, I think um, this tense was very clear, right? De hecho, es un tense muy fácil de usar. A mí me gusta bastante porque es bastante fácil de usar y es más fácil que en el español. Entonces, yo todos los tense, la verdad, todos los siento más fácil que en el español, si les soy sincera. <laughs> so, um, you are doing fantastic. This email, this exercise was so good. Uh, yeah, Edwin. What happened? Ah, no, sorry. no, no, no. Nah, nah. El micrófono. Okay. No, nah. okay. Yeah, don't worry. <laughs> solo, solo, solo tomaba agua. Just drinking okay. water. <laughs> okay, drinking water. Sorry. Excellent. <laughs> okay, excellent. Be hydrated. Como para estar hidratado. Okay, so I need to know if someone of you have any more questions about the class, about the things that we saw. I have a question, but no, it's no, no about this class, teacher. Uh -huh. I it's about the final test mm -hmm. in the platform, just for question. Okay, dígame. Solo son, solo son dos, solo son cuatro preguntas. El final, el examen final, because sí, que... I, I am, I am think, check, checking the 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 final test in the platform. I, So, just for question. Realmente no estoy segura porque yo no llevo el control de la plataforma. Como les digo, nos, como nos dividimos para este tipo de tareas. Entonces, yo me encargo de las clases, alguien se encarga de revisar la plataforma, otra persona se encarga de las inscripciones y así. Entonces, son como tareas de vida. Entonces, no me encargo específicamente de la plataforma, pero no sé si alguien más ya lo hizo que le pueda dar respuesta a Edwin. Solo son cuatro preguntas. Las cuatro son y te dan el certificado. Yo lo terminé hace cuatro, tres semanas. Excellent, Byron. Good job. Ok, aplausos to you. Congratulations. Ok, entonces sí, son cuatro preguntas. Esa es la respuesta. Right. Ok, another questions? No, 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 no more. Ok. Thanks, so, thanks, Byron. My pleasure. Okay, so if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class. See you guys. Bye. See you. Have a nice night. Take care. Bye. Good night.